Ať už to byl osud, nebo jen dílo náhody, Morgan a její sestra se narodili do světa rozrvaného konfliktem. Ničivé runové války zdevastovaly většinu Valoranu a Shurimi a zdálo se, že pohltí i vrcholky Targonu. Morganiny a Kayliny rodiče Mihir a Kilam znali legendu o tom, že obří hora dokáže smrtelníky obdarovat posvátnou silou a neviděli jiné východisko k záchraně svého kmene, než podstoupit dlouhou a nebezpečnou cestu. Mihira se nezastavila a někdy zjistila, že je v očekávání. Na vrcholku hory Targon byla pak vybrána jako posvátná hostitelka aspektu spravedlnosti a obdržela meč, který planul ohněm jasnějším než slunce. Stala se stělesněním aspektu spravedlnosti. Ke svému lidu se vrátili nejen se záchranou v níž doufali, nejbrž i se dvěma dcerami, Morganou a Kale. Ovšem nebeská síla, která Mihiru protchla, začala zastěňovat její smrtelnou osobnost a city. Často se stávalo, že vtiskla dívky do otcovy náruče a sama je na čas opustila, aby mohla vyslyšet volání bitvy. Kilama po mnoho měsíců zžídala nejistota. Válka stále zuřila na bezpočtu front a svou milovanou ženu zvolna ztrácel. Z Mihiry se stala obávaná válečnice, jejíž schopnosti dalece přesahovaly moc smrtelníků. Její nová svatá síla a čarodění nepřátelé, které její světlo přitahovalo, začaly Kilamovi nahánět strach. Ze strachu o bezpečí svých dětí počkal, až Mihira opět odejde a pak s oběma z Targonu uprchl. Místo, kam měli namířeno, sice dosud nemělo jméno. Mělo se však stát bezpečným úkrytem před magií a pronásledováním. Království Demácie Jak dívky vyrůstaly, bylo patrné, že se liší jako den a noc. Kale byla předčasně vyspělá a často se přela z vůdci osady ohledně jejich pravidel. Ačkoliv neměla žádné vzpomínky na moc své matky, uvědomovala si, že smyslem zákonu je pečovat o bezpečí každého obyvatele. Její otec o tom sice hovořil jen zřídka, Kale si však byla jistá, že Mihera na jakémsi vzdáleném bojišti ukončila runové války a tím je všechny zachránila. Tmavou vlasou Morganu trápila obecná nedůvěra vůči nově příchozím. Jelikož sama dobře věděla, jak obtížné je žít na útěku, putovala křížem krážem divočinou a hovořila s toulavými mágy a dalšími psanci o nebezpečích, která by mohly přinášet. Doma cítila, jak se otec souží kvůli svému rozhodnutí opustit Mihiru a zahořkla ke své matce, že mu způsobila takovou bolest. Časem se potvrdily Morganiny obavy, že v ní a Kale přebývá část síly aspektu. Stalo se tak ve chvíli, kdy k ním z nebe spadl veliký meč, zahalený do stínu a hvězdného ohně. Zabodl se do země, rozdělil se na dvě části a dívkám se z ramen rozvinula opeřená křídla. Když to spatřil jejich otec, s úděsem v tom rozpoznal Mihyřinu zbraň. Morgana jej chtěla utišit, on však byl k jejím snahám hluchý. Zatímco Kale své nové poslání bez zbytku přijala a založila řád soudců, kteří měli dohlížet na dodržování zákonu. V ten okamžik Kale pocítila pevnější pouto se svou matkou než kdy dříve a nepochybovala o tom, že se jedná o znamení, že je naživu a chce, aby se její dcery vydali po stejné cestě jako ona. Morgana ale svůj dar odmítla, dokud jedné noci nepřepadly jejich osadu bandité. Boj se šířil a Kilam se ocitl v obklíčení. V ten okamžik Morgana přispěchala, aby jej zaštítila a spálila útočníky na popel. Společnými silami zachránili sestry bezpočet životů a lid začal oslavovat jako okřídlené ochránky Němácie. Lidé v osadě věřili, že se dívkám dostalo požehnání hvězd a jejich osudem je bránit rodící se národ Demácie. Okřídlené ochránky se staly symbolem světla a pravdy a všichni k ním vzlíželi s bezmeznou úctou. Kale se zúčastnila mnoha bitev, letala v čele stále mocnější domobrany a zbraně těch, kteří toho byli hodní, posilovala svým vlastním posvátným ohněm. Ovšem postupem času ji její homba za spravedlností začala pohlcovat. Začala ve svých představách o spravedlnosti zacházet do extrému a Morgana čím dál častěji prosila o milost za ty, kteří chtěli odčinit své zločiny. Mezi sestrami a jejich smrtelnými následovníky nakonec vznikla určitá dohoda o tom, že Morgana bude moct udělovat rozřešení pro duše, které si to zaslouží. Kaylini následovníci však horlivě plánovali smrt pro Morganu. Ronas, Kaylin nejzapálenější stoupenec, jednoho dne přišel Morganu zatknout. 
ta jej ve snaze chránit své kajícníky spoutala temným plamenem, až padl mrtvý k zemi. Jednou po návratu ze svých cest Kale zjistila, že se lid zbouřil a Ronas byl po smrti. Zmocnil se jí nebývalý hněv. Pohlédla na město a povolala svůj posvátný oheň, aby jej očistila od jeho hříchů. Morgana vylédla až k ní a pozvedla svůj vlastní meč. Zdělila jí, že chceli zničit temnotu, kterou vidí v srdcích smrtelníků, musí začít se svou vlastní sestrou. Střetli se spolu na nebesích. Střídavě si zasazovali údery oslepujícího světla a spalující temnoty. Budovy pod nimi se měnily na hromady sutě. Zdálo se již jisté, že jedna z nich musí vyhrát, když Morgana náhle zaslechla bolestivý křik svého otce. Ruka jí poklesla. Kilam ležel smrtelně raněný v sutinách domu. Morgana zavila žalem. Mrštila po Kale svou polovinu matči na meče a vrhla se k zemi jako meteor. Sevřela otce do náruče a proklela jejich dědictví, které způsobilo okolní zkázu. Úděsem o ně měla Kale přistála poblíž a Morgana se na ní obořila s otázkou, zda drcení hříšných smrtelníků zahrnovalo i Kilama. Kale místo odpovědi sevřela obě poloviny matči na meče a odletěla do nebe, aniž by se jedinkrát ohlédla. Vyletěla vysoko nad mračna a měla pocit, jako by za horizontem téměř viděla horu Targon s impozantním vrcholem zalitým rudými paprsky zapadajícího slunce. Tam snad najde dokonalou nebeskou čistotu mysli. Tam stane po boku své matky a naplní její odkaz aspektu spravedlnosti. Křídla se pro Morganu stala věčnou připomínkou bolesti, před kterou nebylo úniku. Snažila se odříznout si je od těla, ovšem žádná čepel nebyla pro ten úkol dost ostrá. Tak si je alespoň spoutala železnými řetězy s rozhodnutím, že od této chvíle bude světem zvrtelníků pouze kráčet po vlastních nohách. Během staletí se z Morgany na příběhu stala pouhá legenda a její jméno téměř upadlo v zapomnění. Obyvatelé Demácie dodnes uctívají okřílenou ochránkyni Kale. Pamatují si však pouze slávu a pravdu jediné z obou sester. Morganiným posláním se stala její víra v osobní vykoupení. Navzdory tomu všemu odmítá opustit ty, kteří hledají její pomoc. Zahořklá a zraněná přežívá ve stínech království a s jistotou ví, že Kaylino světlo se jednoho dne vrátí na Runteru a všichni budou potrobeni jejímu soudu. Ačkoliv Kale opustila Demáci již před mnoha staletími, její legenda pronikla do velké části tamní kultury i zákonů. Velkolepé sochy a ikony ukřídlené ochránkyně dodávají odvahu srdci každého válečníka, který se vydává pro zářit noc a vyhnat ze své vlasti všechny stíny. V dobách tísně a zmatků se mnozí upínají k naději, že se Kale jednoho dne vrátí a jiní se zase modlí za to, aby ta chvíle nikdy nenastala. Jeden starý příběh vypráví o krutém králi, jenž zavedl svůj lid do chudoby. Starý zákonník již neměl být platným, namísto toho prohlásil sám sebe zákonem. Jelikož se v říši nacházelo tolik hladových úst, neměli mít staří právo jíst. Všichni do jednoho měli být popraveni. Vyhladovělí občané neměli dost sil se této nespravedlnosti postavit a začali popravit starých lidí. Toto nezměrné bezprávy ale přivolalo zpět Kejlo. I přestože jí stovky let nikdo neviděl. Nebesa se s oslepující září rozestoupila, jako by samotné hvězdy soustředily všechny své paprsky do jednoho místa. A z toho světla se vynořila ochránkyně, úžasná a hrozivá ve své velkoleposti. Snesla se ke králi a nemilosrdně ukončila jeho krutovládu. Žadonil o milost, ještě než ukončila jeho život. A teprve tehdy si uvědomil, jak špatným člověkem byl. Kale ale neměla slitování. Jedním rychlým pohybem prohnala svůj hořící meč královým srdcem a nabodla jej na pozlacený zákonník, jenž předtím sám pohodil na podlahu. Kniha se vzněla a ony plameny žhnuly děsivým nebeským žárem. Byl to svatý oheň, takový, který se žehne všechny hříšné, spravedlivé však očistí, aniž by jim ublížil. Za křiku krutého krále se oheň ochránkyně rozšířil na jeho strážce a rádce, na jeho popravčího a služebníky. Nezastavil se však a dál se šířil zemí, čerpaj si mu ze lží falešného krále a jeho bídných přisluhovačů. Ti, kteří přežili, si navždy připomínají tento den 
jelikož spopila království, pak mohli vybudovat novou říši spravedlnosti a cti. A pokud by zem znovu upadla do té nad chaosu a bezpráví, ochránkyně se dozajista opět snese z oblak dolů. Legendy o Morganě, známé jako zahalená, sahají do dávných časů. Ti, kteří hledají rozsouzení, odpuštění a občas i trest pátrají zrovna po ní. Jednoho dne ji vyhledal jistý klerik se svým žákem. Přišli za zahalenou, jelikož žák učinil, co neměl. Nepohodl se se svým mistrem a v hněvu jej udeřil kadidelnicí. Žhavé kadidlo způsobilo klerikovi děsivé popáleniny na obličeji. Žák věděl, že jeho čin byl špatný a chtěl učinit pokání. Když zahalená vyslechla jejich spor, vyšlo najevo, že klerik je na své žáky příliš krutý a dokonce je trestá byčem. Pověz mi, zjízvený mistře, jsou ty tvé lekce opravdu pro dobro tvých studentů, nebo je trestáš, aby se mohl vyžívat v jejich utrpení? Zeptala se zahalená. Ne, skočil jí do řeči žák. To určitě ne, záleží mu na nás. V zápětí klerik pozvedl ruku a udeřil hocha do tváře. Nepotřebuji, abys mě bránil svým dechem plným lží, vyštěkl klerik. Zahalená rozevřela dlaň a připoutala k sobě klerika temným ohněm. Přišel si za mnou kvůli trestu pro někoho jiného, zasyčela, a své vlastní hříchy přitom ignoruješ. Jen mi dál a dál přikrmuje svou zvrácenou píchu kleriku. Jelikož je odmítáš vidět, postarám se, aby cítil bolest, kterou si způsobil. Zahalená jej přinutila vytrpět veškerou hambu, muka a osamělost, které svým žákům zapříčinil. Na jeho duši padla nesmírná tíže, jakou si dosud nedokázal představit. Klerik se stal jiným člověkem než dřív. Jeho dřívejší krutost a lhostejnost nahradili trpělivost s laskavostí. Ačkoliv se popálenina na jeho tváři dosud nezahojila, lekce zahlené jej zasáhla mnohem hlouběji. Děkujeme všem našim Patreonům, kteří podporují náš prtvej kanál. Moc krát díky. Thank you.